ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പയറുപരിപ്പ് പായസമാണ് ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് അത്തമാണ് ഈ അത്തത്തിൻ്റെ ദിവസം തന്നെ നമുക്കൊരു പയറുപരിപ്പ് പായസം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ പയറുപരിപ്പ് പായസം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം തീർച്ചയായും ഇത് പരീക്ഷിക്കണം ഈ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിലേക്ക് കിടക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പയറുപരിപ്പ് പായസമാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പയറുപരിപ്പ് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പയറുപരിപ്പ് ഇത് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് വലിയ ഉണ്ട ശർക്കര ഞാൻ ഇവിടെ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീതി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇനി ഈ പയറുപരിപ്പിനെ കുക്കറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്ത് ബാക്കിയുള്ള മിശ്രിതങ്ങളും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് അത്തം പത്താണ് അപ്പോൾ അത്തം പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പയറുപരിപ്പ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ പയറുപരിപ്പ് ഇവിടെ കഴുകി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വേവിച്ചെടുക്കണം കുക്കറിൽ വെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ശർക്കര പാനിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് വലിയ ഉണ്ട ശർക്കരയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോകാം കുക്കറിലേക്ക് ഞാനിത് ഇടുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പരിപ്പ് ഇവിടെ വേകാൻ വെച്ചു ഞാൻ കുക്കറിൽ പരിപ്പ് വേകാൻ വെച്ചു അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഇട്ടാണ് വേവിക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ അരിച്ചൊഴിക്കണം അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ തേങ്ങ കൊത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ വറക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഇത് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് വറക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വറക്കാനായിട്ട് നെയ്യ് ഇവിടെ അക്മാർക്കിൻ്റെ നെയ്യാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം വറുത്തെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ തേങ്ങ വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം മൂന്നാല് വിസിൽ വന്നു നമ്മുടെ പരിപ്പിന് ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇവിടെ വറുത്തു മൂത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാനിതിനെ ഓഫ് ചെയ്യാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാഷ്യൂനായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം ഏകദേശം ഒരു പകുതി വറവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ബിസിനസ്സും കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുകയാണ് ായിട്ടുണ്ട് തീ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ടും തേങ്ങാക്കോത്തും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഇവിടെ വറുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വിഭവം ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ശർക്കര ഞാനിവിടെ പാനിയാക്കി അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഇത്രയുണ്ട് ഒരു ബൗളിന് വലിയൊരു ബൗളിന് ഇന്ന് ഏകദേശം മുക്കാൽ പാത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിന് പകരം തേങ്ങാപ്പാൽ പൊടി കലക്കി തേങ്ങാപ്പാലാക്കിയതാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അര ബൗളുണ്ട് അതായത് ഒരു രണ്ട് കപ്പുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന കോക്കനട്ട് പൗഡർ ഇതാണ് കെ പി എല്ലിൻ്റെ കോക്കനട്ട് റിയൽ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ അതൊരു ഈ പാക്കറ്റ് മൂന്ന് പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു രണ്ടര കപ്പോളം വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്തേക്കുന്നതാണിത് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമോളം ഉണ്ട് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ പൊടി എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പായസം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്ത് അത് തേങ്ങ ചിരണ്ടി പാലാക്കി അരിച്ച് രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലും ആക്കിയിട്ട് ഈ പരിപ്പ് ബന്ധത്തിലേക്ക് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇറക്കാറാകുമ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്താൽ മതി പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാൽ പോലെയുള്ളതാണ് പാൽപ്പൊടി എടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ എടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു പൂവൻ പഴമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അരിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഇത് ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്
നമ്മുടെ പരിപ്പട വന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ ശർക്കര പാനി ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒഴിക്കുകയാണ് ഈ ശർക്കര പാനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇളക്കുക ഇതിനെ ഇളക്കി ഒന്ന് കുറുകണം ഇത് ഈ പാനി ഇതിലേക്ക് ചേരണം അതുവരെ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുറുകണം എന്ന് ആ അവസ്ഥ വരെ ആയിട്ട് ഇത് ഇളക്കണം നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഏകദേശം കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ശർക്കര പാനിയായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനതിലേക്ക് പഴം നുറുക്കി വരാൻ പോകണം അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കുക ഇപ്പോൾ പഴം ഇവിടെ ഒരു പഴം ഒരു കൂവം പഴം നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പഴം കൂടി ഇറക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊന്നുകൊണ്ട് ഒരു കൊഴുപ്പ് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പഴം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ഇളകി ഇതിനോടൊപ്പം ചേരണം ഈ പഴം കൂടെ വെന്തിനോട് ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രത്യേക രുചിയും ഒരു കൊഴുപ്പും കൂടി ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഴം ചേർക്കുന്നത് പൂവം പഴവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ല പഴമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിനോട് അലിഞ്ഞ് വരുന്ന കറച്ചോ ഇല്ലാത്ത നല്ല പഴം ചേർക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ പൂവാൻ പഴം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പൂവാൻ പഴമാണ് വീട്ടിൽ കുറേ സമയം എടുക്കും ഇത് ഇളക്കി ഒന്ന് ചേർക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേ ശർക്കര പാനിയായിട്ട് പരിപ്പ് ചേരാനായിട്ട് സമയമെടുക്കും പാകത്തിനാണ് മധുരമൊക്കെ ഇത് ഇളക്കി ഒന്ന് ചേരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഏതായാലും ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതോട് വെയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം രണ്ടാം പാലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മതി രണ്ടാം പാലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാം പാലും ഇട്ട് അതൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്താൽ മതി ശർക്കരയ്ക്ക് ഉപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ഉപ്പോട് ചേർക്കണം ആ മധുരവും ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ പായസമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്നാല് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിരിക്കും മധുരമൊക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർക്കാം കാഷ്യൂനട്ട് കിസ്മിസ് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കറുത്ത് വെച്ച് എല്ലാം ചേർത്തു കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഇട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പയർ പരിപ്പ് പായസം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളെ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പയർ പരിപ്പ് പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാം പാകത്തിനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് പരീക്ഷിക്കണം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു പായസമാണ് രണ്ട് കപ്പ് പയർ വരിപ്പെടുക്കുക അതോടൊപ്പം രണ്ട് വലിയ ഉണ്ട് ശർക്കര എടുക്കുക അപ്പം ആ ശർക്കര പാനിയാക്കിയിട്ട് പയർ വരിപ്പ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി മിക്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുക തേങ്ങയുടെ പാലാ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മുറി തേങ്ങായ അല്ലെ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലെടുത്ത് രണ്ടാം പാൽ ആദ്യം ചേർക്കുക പിന്നെ അത് ഇളക്കി കുറി വരുമ്പം രണ്ട് ആദ്യത്തെ പാൽ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ശർക്കര പാനിയും ചെറുപയറും കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് വേവിക്കുക വീണ്ടും അത് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു പൂവൻ പഴം അരിഞ്ഞതിട്ട് അതുമായിട്ട് ചേർക്കുക 
അത് കഴിഞ്ഞ് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മധുരമെല്ലാം കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇവ ഇടുക അതുപോലെ അപ്പം ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് ചൂടോടെ വിളമ്പുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പയറുപരിപ്പ് പായസം എല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കുക ഇന്ന് അത്തമാണ് ഈ അത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ ഐറ്റം പരീക്ഷിക്കണം അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐറ്റം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെ